இனிய திருமண வைபவங்களுக்கு உதயம் கல்யாணம் நம் நாட்டில் பெரும்பான்மை மக்கள் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் சமீபத்தில் நடந்த தஞ்சை பெருவுடையார் கோவில் குடமுழுக்கு விழாவில் கூட மந்திரங்கள் எந்த மொழியில் முழங்க வேண்டும் என்ற சர்ச்சை வெடித்த போது தமிழ் மண்ணின் கடவுள் சிவன் ஆகையால் தமிழில்தான் மந்திரங்கள் வாசிக்க வேண்டும் என்ற வாதங்கள் முன்வைக்கப்பட்டன அப்படி நம்முடைய கலாச்சாரம் மற்றும் மொழி சார்ந்த கடவுள்கள் தான் மக்கள் மனதை ஆக்கிரமித்து இருக்கிறார்கள் ஆனால் தமிழர்கள் பின்பற்றிய கலாச்சாரத்தை தாண்டி அண்மை காலமாக நாம் அறிந்த பலர் வியாழக்கிழமை தோறும் சாய்பாபாவுக்கு விரதம் இருக்கிறேன் என சொல்வதை கேட்டிருப்போம் கார்த்திகை பௌர்ணமி அமாவாசை என விரதம் இருந்த தமிழர்கள் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் பிறந்து அங்கு ஆன்மீக தொண்டாற்றிய ஒருவரை கொண்டாடுவதற்கும் வழிபடுவதற்கும் என்ன காரணம் அவரது போதனைகள் சாதி மதம் கடந்ததாக இருக்கிறது என்பதே பதிலாக இருக்க முடியும் சமீபத்தில் சாய்பாபா பிறந்த ஊரான பத்ரியில் மேம்பாட்டு மற்றும் வளர்ச்சிக்காக மகாராஷ்டிரா மாநில அரசு ஆயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியை ஒதுக்கியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது சாய்பாபாவின் பிறப்பிடம் பத்ரிதான் என்பதற்கு உறுதியான வரலாற்றுச் சான்று இல்லை ஆனால் பதினாறு வயது சிறுவனாக ஷீரடி வந்து அப்பகுதியில் உள்ள மக்களால் கடவுளின் நேரடி மனித ஸ்வரூபமாக கருதப்பட்ட சாய்பாபாவை தங்கள் மண்ணின் அடையாளமாக அந்த பகுதி மக்கள் பார்த்தனர் அதன் காரணமாக மகாராஷ்டிரா அரசின் இந்த வளர்ச்சி திட்டம் ஷீரடியை நோக்கி வருபவர்களின் நம்பிக்கையை பாதிப்படைய செய்யும் என்றும் இது ஷீரடியின் பொருளாதாரத்தை பாதிக்கும் என போராட்டங்களை நடத்தினர் ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தைந்தாம் ஆண்டு தனது பதினாறாவது வயதில் ஷீரடியில் வேப்ப மரம் ஒன்றின் கீழ் ஆழ்ந்த தியானத்தில் இருந்ததுதான் சாய்பாபா வரலாற்றின் தொடக்கமாக அவரது பெரும்பாலான பக்தர்களால் சொல்லப்படுகிறது ஆனால் அவர் எங்கு பிறந்தார் என்பது இன்றளவும் பெரும் சர்ச்சையாகவே இருந்து வருகிறது பத்ரிதான் சாய்பாபாவின் பிறப்பிடம் என தொடர்ச்சியாக ஒரு தரப்பினர் வாதித்து வந்தாலும் அதற்கான வலுவான ஆதாரங்கள் இல்லை ஷீரடிக்கு சாய்பாபா தன்னுடைய வளரிளம் பருவத்தில் தான் வந்துள்ளார் சாய்பாபா குறித்து அவரது சீடர் ஹேமந்த் பந்த் எழுதிய குறிப்புகளில் சாய்பாபா அவரிடம் பகிர்ந்த விஷயங்களை எழுதியுள்ளார் சாய்பாபாவின் இயற்பெயர் என்ன என்பது குறித்து தெளிவான வரலாற்று தரவுகள் எதுவும் இல்லை சில வரலாற்று ஆய்வுகள் மூலம் கிடைத்த தகவல்களின் அடிப்படையில் சாய்பாபா நிஜாம்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்த பத்ரி நகரில் அந்தனர் குடும்பத்தில் பிறந்ததாகவும் அவரின் தந்தை பெயர் ஹரிசாதே என்றும் தாய் பெயர் லக்ஷ்மி என்றும் சொல்லப்படுகிறது பிராமண குடும்பத்தை சேர்ந்த ஹரிசாதே தம்பதியினருக்கு நீண்ட நாட்களாக குழந்தை பேறு இல்லை தொடர் பிரார்த்தனைக்கு பிறகு அவர்களுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்ததாக கூறப்படுகிறது அந்த குழந்தையை பார்க்க வந்த ஜோதிடர் ஒருவர் குழந்தையின் ஜாதகத்தை கணித்து அந்த குழந்தை ஒரு தெய்வீக குழந்தை என்றும் அந்த குழந்தையை பெற்றவர்கள் விரைவிலேயே இறந்து விடுவார்கள் என்றும் கணித்துள்ளார் மேலும் அந்த குழந்தை பிறந்த மண்ணில் இல்லாமல் வேறொரு இடத்தில் வளரும் என்பதையும் குழந்தையின் பெற்றோரிடம் தெரியப்படுத்தியுள்ளார் இந்த விஷயம் சாய்பாபாவின் பெற்றோரை கவலையில் ஆழ்த்தியது ஒரு நாள் இரவு அவர்களுடைய கனவில் தோன்றிய இறைவன் முற்பிறவியில் இஸ்லாமிய குடும்பத்தில் பிறந்து பிராமண குடும்பத்தில் வளர்ந்து ராமநாம தாரக மந்திரத்தை உலகெங்கும் பரப்பிய கபீர்தாசரே இப்போது உங்களுக்கு மகனாக பிறந்துள்ளார் வரும் காலத்தில் இந்த குழந்தை ஒரு பெரும் ஆன்மீக சாம்ராஜ்யத்தையே ஸ்தாபிக்க உள்ளான் எனவே உங்கள் மகனை குறித்து நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் என சொன்னதோடு நாளை காலையில் பக்கீர் ஒருவர் வந்து உங்கள் குழந்தையை கொடுக்குமாறு கேட்பார் தயங்காமல் உங்கள் குழந்தையை அவரிடம் கொடுங்கள் அதுதான் அந்த குழந்தைக்கு நல்லது என்று சொல்லி மறைந்தார் இவ்வாறு சாய்பாபாவின் பூர்வீகம் பற்றிய வரலாற்று கதைகள் அவரது சீடர்களால் கூறப்பட்டுள்ளது மறுநாள் பொழுது விடுந்ததில் இருந்தே குழந்தை அழுது கொண்டே இருந்தது எதற்காக குழந்தை இப்படி வீரிட்டு அழுகிறது என காரணம் புரியாமல் இருந்தனர் அதன் பெற்றோர் குழந்தையின் தாயார் லக்ஷ்மி யாரும் வந்து குழந்தையை கேட்டுவிடக் கூடாது என்று மனதுக்குள் அழுதபடி பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருந்தார் கலங்கி நின்ற மனைவியிடம் ஹரிசாதே ஏன் கவலைப்படுகிறாய் நம் கனவில் இறைவன் சொன்னது போல் ஃபக்கீர் வந்து குழந்தையை கேட்டால் கொடுத்து விடுவோம் எங்கிருந்தாலும் நம் குழந்தை நன்றாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் நமக்கு வேண்டும் என்று ஆறுதல் கூறினார் அப்போது வாசலில் ஃபக்கீர் ஒருவர் வந்து குழந்தையை கேட்டார் அவரை கண்டதும் குழந்தையின் அழுகை நின்றுவிட்டது மறுப்பு சொல்லாமல் ஃபக்கீரிடம் குழந்தையை ஒப்படைத்து விட்டார்கள் குழந்தையை வாங்கிக் கொண்ட ஃபக்கீர் தன் வீட்டுக்குச் சென்று அதை தன் மனைவியிடம் கொடுத்தார் பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்த அந்த குழந்தை இஸ்லாமிய தம்பதியரிடம் இனிதே வளர்ந்து வந்தது சில ஆண்டுகளிலேயே ஃபக்கீரின் உடல்நிலை மோசமடைய தான் இறந்த பின் சாய் மற்றும் தன் மனைவியை சேலு என்ற பகுதியில் வசித்து வரும் கோபால்ராவ் தேஷ்முக் எனும் வெங்குசாவிடம் சென்று அடைக்கலம் அடைய சொன்னார் 
இப்படியாக பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்து சில வருடங்கள் இஸ்லாமிய குடும்பத்தில் வளர்ந்து மறுபடியும் பிராமணரான வெங்குசாவிடம் வந்து சேர்ந்தார் சாய்பாபா தன்னுடைய சீடனாக இருந்த சாய்பாபாவை பூஜை செய்யும் போதும் உண்ணும் போதும் உறங்கும் போதும் என எப்போதும் தன்னுடையே வைத்துக் கொண்டார் வெங்குசா அது மட்டும் இல்லாமல் தாம் பெற்றிருக்கக்கூடிய அத்தனை ஞானத்தையும் உபதேசிக்கவும் செய்தார் இப்படியாக பல ஆண்டுகள் சென்றன எங்கிருந்தோ வந்த ஒருவனுக்கு வெங்குசா இத்தனை முக்கியத்துவம் தருவது பல வருடங்களாக அவரோடு இருந்தவர்களுக்கு பிடிக்கவில்லை அவர்கள் உள்ளத்தில் சாய் மீது பொறாமை தொற்றி கொண்டது எப்படியாவது சாய்பாபாவை தன்னிடமிருந்து பிரித்துவிட வேண்டும் என தனது சீடர்கள் நினைத்ததை உணர்ந்திருந்தார் வெங்குசா ஆனால் அதனை அவர் வெளிப்படுத்தவில்லை இந்த நிலையில் தனக்கு தெரிந்த அனைத்து ஞானத்தையும் சாய்பாபாவிற்கு கற்றுக் கொடுத்தார் சாய்பாபாவுக்கு பதினாறு வயதான போது இதற்கு மேல் உன்னை யாரும் கட்டுப்படுத்த முடியாது கோதாவரி கரையில் உள்ள ஷீரடி உன் வருகைக்காக காத்திருக்கிறது என சொல்லி அனுப்பி வைத்தார் வெங்குசா தன்னுடைய குரு சொல்லும் அனைத்து விஷயங்களையும் கேட்ட சாய்பாபா இதையும் கேட்டுக்கொண்டார் சாய்பாபா ஷீரடி வந்த பின் அவர் வாழ்வில் நடந்த நிகழ்வுகள் அவரது சீடர்களால் ஆவணப்படுத்தப்பட்டது ஆனால் அவரின் பாலிய காலம் குறித்து ஆதாரங்கள் இல்லாததால் சாய் சொன்ன கதைகள் மற்றும் அவரின் கருத்துக்கள் கொண்டே பரப்பப்படுகிறது பதினாறு வயது பாலகனாக ஷீரடி கிராமத்தின் எல்லையில் யோக நிஷ்டையில் ஆழ்ந்தவராக கிராம மக்களுக்கு சாய்பாபாவாக காட்சி தந்தார் ஷீரடியில் வேப்ப மரத்தின் நிழலில் யான நிலையில் இருந்த சாய்பாபா யார் என்ற கேள்வி அந்த கிராம மக்களிடம் எழுந்தது பதினாறு வயதில் வெயில் மழை குளிர் என எதையும் பொருட்படுத்தாமல் மரத்தின் அடியில் தியானித்தபடியே இருந்தார் சாய்பாபா இது ஷீரடி மக்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியது இந்த இளைஞன் யார் எப்படி இவனால் இப்படி தொடர் தியானத்தில் ஈடுபட முடிகிறது என அவர்களுக்குள்ளே கேள்வி கேட்க தொடங்கினர் சிலர் பதினாறு வயதில் ஒருவரால் எப்படி கடவுளின் சிருஷ்டியை பெற்றிருக்க முடியும் என விமர்சிக்கவும் செய்தனர் சாய்பாபாவின் உடை குறித்து ஷீரடியில் உள்ள சில இளைஞர்கள் மற்றும் சிறுவர்கள் கிண்டலடித்தனர் சில சிறுவர்கள் தியானம் கலைந்து வேப்ப மரத்தின் அருகில் சுற்றித் திரியும் சாய்பாபா மீது கற்களையும் வீசினர் அவரை மனநிலை சரியில்லாத நிதானமற்றவர் என்றும் கருதினர் ஆனால் அதை சாய்பாபா பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை பதினாறு வயது இளைஞராக இருந்த சாய்பாபா யார் என்பதை அறிய ஷீரடியைச் சேர்ந்த மகல்ஸ்பதி அப்பா ஜோக்லி மற்றும் காசிநாத் அவரை தினந்தோறும் சந்தித்து வந்தனர் மூன்று ஆண்டுகள் ஷீரடியில் தவம் செய்து வசித்து வந்த சாய்பாபா திடீரென காணாமல் போனார் அவர் எங்கு போனார் என்பது பற்றி யாருக்கும் தெரியவில்லை ஆனால் சில கதைகளில் அவரின் சில ஆன்மீக குருமார்களுடன் சேர்ந்து ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்திய கிளர்ச்சி போரின் போது ஜான்சி ராணிக்கு உதவியதாக சொல்லப்படுகிறது அதன்பின் ஆயிரத்து எண்ணூற்று ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஷீரடி திரும்பிய சாய்பாபா அங்குள்ள கந்தோபா கோவிலில் இருந்தார் அந்த கோவிலின் அர்ச்சகராக இருந்த மகல்ஸ்பதி தான் முதல் முதலில் அவரை சாயி என அழைத்தார் அதன் பின்னர்தான் ஷீரடி கிராமமே அவரை சாய் என அழைக்க ஆரம்பித்தது சாய்பாபாவின் உடை அவர் எந்த மதத்தைச் சேர்ந்தவர் என்ற குழப்பத்தை ஏற்படுத்துவதாக இருந்தது முழங்கால் வரை உள்ள கஃபினி என்ற உடையும் தலையில் ஒரு முக்காடும் அணிந்திருப்பார் அதனால் இவரை இஸ்லாமிய ஆன்மீகவாதி என ஆரம்பத்தில் பலர் நினைத்தனர் இந்து மக்கள் அதிகம் வசித்த ஷீரடி கிராமத்தில் சாய்பாபாவை ஏற்க ஆரம்பத்தில் மக்கள் தயக்கம் காட்டியதற்கு இதுவும் ஒரு காரணமாக சொல்லப்பட்டது ஷீரடியில் சாய் தன்னுடைய பெரும்பாலான நேரத்தை வேப்ப மரத்தின் அடியில் தியானிப்பது ஷீரடியை சுற்றியுள்ள வனப்பகுதியில் உலாவுவது என மக்களுடன் பெரிய அளவில் தொடர்பில்லாமல் சில வருடங்களை கழித்தார் அதன்பின் ஷீரடியில் இருந்த சிதிலமடைந்த மசூதியில் தனித்து வாழ்ந்து வந்தார் ஷீரடியில் உள்ள மக்களிடத்தில் வீடு வீடாக சென்று தானமாக பெறும் பொருட்களை வைத்து சமைக்கும் உணவை அவர்களிடமே வழங்கிடுவார் துணி என்ற தீ ஜுவாலை ஏற்றி அதன் சாம்பலை தன்னை தேடி வரும் பக்தர்கள் மற்றும் விருந்தினர்களுக்கு வழங்குவார் அந்த சாம்பலின் பெயர் உதி அந்த சாம்பல் பூசிக் கொள்வதன் மூலம் நம்மை சூண்டுள்ள தீமை நீங்கி நன்மை கிடைக்கும் என ஷீரடி மக்கள் உறுதியாக நம்பினர் அத்துடன் தன்னை காண வரும் பக்தர்களுக்கு ஆன்மீக சொற்பொழிவும் உபதேசங்களையும் அவர் வழங்கினார் பக்தர்கள் அனைவரையும் அவர்கள் பின்பற்றும் சமயத்தின் புனித நூலை படிக்குமாறும் வலியுறுத்தியவர் பாபா இதனால்தான் ஹிந்து இஸ்லாம் என இரு மதத்தினருக்கும் சாய்பாபா குருவாக திகழ்ந்தார் சமய சார்பு எதுவும் இல்லாமல் அனைத்து மக்களுக்குமான கடவுளாகவே சாய்பாபாவை பார்த்தனர் அவரது பக்தர்கள் மதம் மற்றும் சாதி ரீதியான ஒடுக்குமுறைகளை கடுமையாக எதிர்த்தவர் சாய்பாபா ஹிந்து முஸ்லிம் மற்றும் கிறிஸ்தவ மதத்தின் பழமைவாத கருத்துக்கள் மற்றும் பிற்போக்கு சிந்தனைகளை எதிர்த்தார் மத நூல்களின் தத்துவங்களால் ஈர்க்கப்பட்ட சாய்பாபா 
அந்த தத்துவங்கள் படி மனித வாழ்வு இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தினார் கடவுள் மறுப்பு கொள்கையை விமர்சித்த பாபா மனிதர்கள் தங்கள் வாழ்வு மேம்பட நம்பிக்கை மற்றும் பொறுமையை கைப்பிடிக்க வேண்டும் என்றார் மனிதர்கள் சக மனிதனை விரும்பி எந்த ஏற்றத்தாழ்வும் இல்லாமல் அனைவரது மேம்பாட்டுக்கும் அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்பதை தம் சீடர்கள் மற்றும் பக்தர்களுக்கு உபதேசித்தார் சாய்பாபா அமர்ந்து தியானித்த வேப்ப மரத்தின் இலைகள் கசப்பு தன்மையில் இருந்து மாறி இனிப்பாக மாறியது என கூறப்பட்டது அப்போதுதான் பாபாவின் புகழ் சீரடியை தாண்டி சுற்றுவட்டாரங்களில் பரவ தொடங்கியது பல சன்னியாசிகள் வந்து பாபாவை சந்தித்தனர் அவர்கள் பாபாவின் தெய்வீக தன்மையை மற்ற பகுதிகளுக்கு எடுத்துச் சென்றனர் பாபா தான் தங்கியிருந்த துவாரகா மாயி எனும் மசூதியில் விளக்குகள் ஏற்றி வைப்பார் இரு எண்ணெய் வியாபாரிகள் விளக்கிற்கான எண்ணெய் கொடுத்து வந்தனர் ஒரு நாள் பாபாவின் ஆற்றலை சோதிக்க எண்ணிய அவர்கள் எண்ணெய் தர மறுத்தனர் பாபா தண்ணீரை ஊற்றி விளக்குகளை ஏற்றினார் இதனை மறைந்திருந்து பார்த்த வியாபாரிகள் இருவரும் அவமானத்தில் தலை குடிந்தனர் தங்கள் தவறை மன்னிக்கும்படி பாபாவிடம் கோரினர் என கூறப்படுகிறது எந்த ஒரு நபரின் மீதும் நம்பிக்கை வேண்டும் நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டுமே உளமாற நாம் எண்ணுவது கிடைக்கும் என பாபா அவர்களுக்கு உபதேசம் வழங்கினார் இந்நிகழ்வால் பாபாவின் புகழ் அப்பகுதி முழுவதும் பரவியது பாபாவை தேடி பக்தர்கள் வர தொடங்கினர் ராதாபா என்ற பக்தை ஒரு தடவை தன் ஊர்காரர்களுடன் சீரடிக்க வந்திருந்தார் பாபாவை பார்த்து தரிசனம் செய்த அவருக்கு அது ஆத்ம திருப்தி தருவதாக இருந்தது பாபா மீது அவருக்கு அளவு கடந்த பக்தி ஏற்பட்டது சீரடி மசூதிக்குள் நுழைந்த மறு வினாடியே ராதாபாயின் உள்ளம் பாபாவை குருவாக ஏற்றுக்கொண்டது இதன் காரணமாக பாபாவிடம் இருந்து எப்படியாவது ஏதாவது ஒரு உபதேசத்தை பெற்றுவிட வேண்டும் என்ற எண்ணம் அந்த பெண்ணுக்குள் ஏற்பட்டது அதை தவிர ராதாபாய் பாபாவிடம் வேறு எதையும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஆனால் பாபா அவருக்கு எந்த உபதேசத்தையும் அளிக்க மறுத்துவிட்டார் இது ராதாபாய்க்கு மிகுந்த மனவேதனையை தந்தது பாபா உபதேசம் தரும் வரை உண்ணாவிரதம் இருக்கப் போவதாக அறிவித்தார் சொன்னபடியே தான் தங்கியிருந்த இடத்திலேயே உண்ணாவிரதத்தை தொடங்கினார் இதை கேள்விப்பட்ட சாய்பாபா ராதாபாயை துவாரகாமாயி மசூதிக்கு வரவழைத்து அவருக்கு உதி எனும் சாம்பலை கொடுத்து ஆசி வழங்கினார் பிறகு ராதாபாய்க்கு அறிவுரை கூறினார் அதில் உபதேசம் பெற வேண்டும் என்றால் குரு மீதான நம்பிக்கையும் பொறுமையும் அவசியம் அதுதான் நீங்கள் உங்களை குருவாக ஏற்கும் எவர் ஒருவருக்கும் தரும் தட்சணை அதை எந்த சூழலிலும் இழந்துவிடக் கூடாது என கூறினார் சாயி தன்னுடைய நீண்ட உரையை முடித்தபோது அவர் கண்கள் கருணை மழை பொழிவதாக மாறியது ராதாபாய் கண்ணீர் விட்டு அழுதது பாபாவின் அவதார சிறப்பை உணர்த்துவதாக இருந்தது அதனைத் தொடர்ந்து ராதாபாய் துவாரகா மாயியில் தங்கி பாபாவை பார்க்க வரும் பக்தர்களுக்கு உணவு சேவகம் செய்யும் பணியில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டார் அதேபோல பாபாவை சந்திக்க பக்கத்து கிராமத்திலிருந்து வந்த புரந்தரே என்பவர் பம்பாயிலிருந்து அழகிய பூச்செடிகளை சீரடிக்கு எடுத்து வந்தார் துவாரகா மாயி மசூதியைச் சுற்றி அவற்றை நட்டு வளர்க்க அவர் ஆசைப்பட்டார் ஆனால் தன்னை மகிழ்விக்க இவ்வளவு செலவு செய்து செடிகள் நட வேண்டுமா என அதனை பாபா மறுத்துவிட்டார் இதனால் வேதனையடைந்த புரந்தரே தண்ணீர் கூட குடிக்காமல் உண்ணாவிரதம் இருந்தார் மூன்று நாட்களை கடந்தும் அவர் உண்ணாவிரதத்தை கைவிடவில்லை அவரின் மன உறுதியை கண்ட சாய்பாபா செடி நட அனுமதி அளித்தார் ஆனால் அதற்குள் அந்த பூச்செடிகள் காய்ந்து சருகாகிவிட்டன அவற்றை நட்டால் செடிகள் துளிர்க்குமா என புரந்தரே கவலையடைந்தார் பாபாவிடம் போராடி அனுமதி பெற்றும் செடிகள் சருகாகிவிட்டதால் தன்னால் தோட்டம் அமைக்க முடியுமா என்ற வருத்தம் புரந்தரேவை சூழ்ந்தது இதனை அறிந்த பாபா முதலில் செடிகளை நட்டு தண்ணீர் ஊற்றுங்கள் அவை வளரும் என்றார் மசூதியை சுற்றி நடப்பட்ட சில மணி நேரத்திலேயே செடிகள் துளிர்த்தன சருகாகி இருந்த இலைகள் உயிர் பெற்று பூச்செடிகள் பூத்து குழுங்கின பாலடைந்த கட்டிடமாக இருந்த துவாரகா மாயி மசூதி நந்தவனமாக மாறியது விருப்பமில்லாத சில விஷயங்களை தன்மீது அன்பு கொண்டு பக்தர்கள் கூறும்போது அதை முதலில் சம்மதிக்காமல் இருந்தாலும் அவர்கள் அன்பின் பால் செய்பவை எனவே அதை ஏற்றுக்கொண்டு பக்தர்களை மனம் குளிர வைத்தார் தொண்டு செய்து வாழ்வதே மனித வாழ்வு என சாய்பாபா தன் சீடர்கள் மற்றும் பக்தர்களுக்கு தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வந்தார் பகிர்ந்து வாழ்வதன் சிறப்பு குறித்தும் அவர் போதித்து வந்தார் உங்களை தேடி யாரேனும் வந்தால் அவர்களுக்கு உங்களால் முடிந்ததை செய்யுங்கள் அவர்களை விரட்டிவிடாமல் அவர்களுக்கான மரியாதையை அளித்து வாருங்கள் நீங்கள் இப்படி செய்யும் போது கடவுள் நிச்சயம் அகம் மகிழ்ந்து உங்களுக்கு உதவுவார் தவித்தவருக்கு தண்ணீரும் பசித்தவருக்கு உணவும் வீடற்றவர்களுக்கு உங்களால் முடிந்த ஏதேனும் சிறு உதவியை செய்ய வேண்டும் பணம் வேண்டுபவர்களுக்கு உங்களால் முடிந்தால் கொடுங்கள் இல்லை என்றால் அவர்களை அவமரியாதையாக நடத்தக்கூடாது என சாய்பாபா தொடர்ந்து போதித்தார் தான் எந்த மதத்திற்கு சாதகமானவர் என்பதை யாருக்கும் புரியாத வண்ணமே சாய்பாபா வாழ்ந்து வந்தார் பிறப்பால் அனைவரும் மனிதர்கள் 
அதன்பின்தான் சமய சார்புகள் என பாபா தன்னுடைய உபதேசங்களில் தெரிவித்து வந்தார் இதன் மூலம் ஹிந்து இஸ்லாம் இருமரத்தை சேர்ந்த பக்தர்களுக்கு பொதுவானவராக இருந்தார் சாய் பாபா துவாரக்க மாயையே தன்னுடைய இருப்பிடமாக வைத்திருந்த பாபா மழைக்காலங்களில் அங்கு தங்க முடியாத சூழலில் அவ்வப்போது அருகாமையில் இருந்த சாவடியில் தங்கி வந்தார் அங்கு சாய்பாபாவின் பக்தர்கள் சீடர்கள் சூழ்ந்து அவருடன் பேசி மகிழ்ந்து பொழுதை கழிப்பார்கள் சாய்பாபா துவாரக்கா மாயையில் இருந்து சாவடிக்கு செல்வதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தார் பாபா சாவடிக்கு செல்லும் நிகழ்ச்சியானது ஒரு பெரிய வைபவம் போலவே ஆர்ப்பாட்ட அலங்கார அணிவகுப்பாக நடைபெறும் அதனை தினசரி திருவிழா என்றே சொல்லலாம் முதலில் பாபா இதற்கு சம்மதிக்கவில்லை என்றாலும் பக்தர்களின் வற்புறுத்தலுக்காக சம்மதித்தார் இப்போதும் வியாழக்கிழமைகளில் பாபாவின் திருவுருவம் துவாரகா மாயில் இருந்து சாவடிக்கு ஊர்வலமாக எடுத்துச் செல்லும் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிறது சுமார் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மேல் சீரடியில் தங்கி தன் இறை தொண்டை ஆற்றி வந்த சாய் பாபா தான் இறப்பதற்கு முன்பாக தன் பக்தர்களிடம் இன்னும் சில தினங்களில் நான் இறந்து விடுவேன் தன்னை காப்பாற்ற எந்த முயற்சியும் செய்ய வேண்டாம் என தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாத இறுதியில் சாய்பாபாவுக்கு கடுமையான காய்ச்சல் வர உணவு உண்பதை நிறுத்திக் கொண்டார் அவருடைய நிலைமை மோசமடைந்ததை தொடர்ந்து தன்னுடைய சீடர்களை புனித நூல்கள் படித்து தன் பக்தர்களையும் அவரை காண வருபவர்களையும் நல்வழிப்படுத்த கேட்டுக்கொண்டார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினைந்தாம் தேதி சாய்பாபா உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்தார் பாபா உயிருடன் இருந்தவரை ஒற்றுமையாக இருந்த இந்துக்களும் முஸ்லிம்களும் அவரது இறுதிச் சடங்கில் முரண்பட்டனர் இரு தரப்பினரும் தங்கள் மத முறைப்படிதான் பாபாவுக்கு இறுதிச் சடங்குகள் செய்ய வேண்டும் என்று பிடிவாதம் பிடித்தனர் அதன்பின் பாபாவின் உடனிருந்த கோபால் ராவ் ஏற்கனவே கட்டியிருந்த புட்டிவாடாவில் தங்கி பக்தர்களை காப்பேன் என தொடர்ந்து பாபா சொல்லி வந்ததாக குறிப்பிட்டார் அதனால் சாய்பாபாவை கோபால் ராவ் கட்டிய புட்டிவாடாவில் புதைத்தனர் அந்த இடமே தற்போது ஸ்ரீரடியில் ஸ்ரீ சமாதி மந்திர் என அழைக்கப்பட்டு மக்களால் வழிபடப்பட்டு வருகிறது தான் வாழ்ந்த காலத்தில் இவர்தான் என்னுடைய ஆன்மீக வாரிசு என யாரையும் சாய்பாபா அடையாளம் காட்டவில்லை இது குறித்து அவரிடம் பலர் முறையிட்ட போதும் அதனை அவர் மறுத்துவிட்டார் ஆனால் அவருடன் ஷீரடியில் நெருக்கமாக இருந்தவர்கள் அவரின் ஆன்மீக தொண்டை அவருக்கு பின்னும் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வந்தனர் குறிப்பாக மகஸ்பதி மாதவ்ராவ் நானா சாஹேப் காக்கே சாஹேப் உபாசினி மகராஜ் அபுல் பாபா ராதாபாய் காசிநாத் உள்ளிட்டோர் இந்த சேவையை மேற்கொண்டனர் சாய்பாபாவின் சமாதி அவர் வாழ்ந்த துவாரகா மாயி மசூதி அவர் தன்னுடைய அதிகப்படியான நேரத்தை கழித்த சாவடி புறந்திரேவால் உருவாக்கப்பட்ட தோட்டம் என சீரடியை சுற்றி உள்ள இடங்கள் பெரும் சிறப்பு பெற்றன சாய்பாபாவின் மறைவுக்கு பின் அவரின் புகழை சீரடி மக்கள் பல இடங்களுக்கும் கொண்டு சேர்த்தனர் தற்போது வரை சீரடி அதிக மக்களால் தரிசிக்கப்படும் ஒரு புண்ணிய ஸ்தலமாக உள்ளது சீரடிக்கு வெளியே முதல் முறையாக சிந்துதுர்க் என்ற இடத்தில் சாய்பாபாவுக்கு கோவில் கட்டப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு கட்டப்பட்ட இந்த கோவில் தாதா மதேவுக்கு அவர் அளித்த ஒரு ரூபாயை கொண்டு கட்டினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இன்றைய நாளில் சீரடிக்கு நாளொன்றுக்கு இருபத்தைந்தாயிரம் பக்தர்கள் வருகிறார்கள் இது விசேஷ நாட்களில் ஒரு லட்சம் வரை அதிகரிக்கக்கூடும் சீரடியில் உள்ள கோவிலில் சாய்பாபாவின் சீடராக இருந்த காசிநாதர் தொடங்கிய ஆரத்தி வழிபாடு இன்றும் பின்பற்றப்பட்டு வருகிறது காலை நான்கு முப்பது மணி முதல் காக்கட் ஆராத்தி அதன்பின் பன்னிரண்டு மணிக்கு மத்தியான் ஆராத்தி மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு தூப் ஆராத்தி இரவு பத்து முப்பது மணிக்கு சேஜ் ஆராத்தி இன்றும் பின்பற்றப்படுகிறது வியாழக்கிழமைகளில் சமாதி மந்திரில் இருந்து துவாரகாமாயி மசூதி அதன்பின் சாவடி என சாய்பாபாவின் சிலை ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்படுகிறது ஷீரடியை தாண்டி சாய்பாபாவுக்கு ஸ்ரீ சாயி பாபா சன்ஸ்தான் ட்ரஸ்ட் மூலம் மகாராஷ்டிரா ஒடிசா ஆந்திர பிரதேஷ் தெலுங்கானா கர்நாடகா தமிழ்நாடு குஜராத் என பல மாநிலங்களில் கோவில் அமைக்கப்பட்டு வழிபாடு செய்யப்படுகிறது இரண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் அடையாளம் தெரியாத பக்தர் ஒருவரால் முதல் முறையாக ஒன்று புள்ளி பதினெட்டு கோடி மதிப்புள்ள வைர நகைகளை காணிக்கையாக வழங்கப்பட்டதாக சாய்பாபா ட்ரஸ்ட் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் இதனை யார் செலுத்தினார்கள் என்ற முழுமையான தகவல்கள் இல்லை சாய்பாபா கோவில் காரணமாக ஷீரடி நகரம் மக்கள் அதிகம் வந்து போகும் ஒரு முக்கிய வணிக நகரமாக மாறியுள்ளது இதன் காரணமாகவே சாய்பாபாவின் பிறப்பிடம் என கதைகளில் சொல்லப்பட்ட பத்ரி நகரத்தின் வளர்ச்சிக்கு என நிதி ஒதுக்குவதற்கு சாய் பக்தர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் மக்களின் ஒற்றுமையை போதித்த சாய்பாபாவின் பிறப்பிடம் மற்றும் கோயில் குறித்த சர்ச்சைகளால் மக்களிடம் பிளவு ஏற்படக்கூடாது என்பதே சாய்பாபா பக்தர்கள் பெரும்பான்மையானோரின் கருத்தாக இருக்கிறது 
சாய்பாபா கோவில்கள் அதிகம் வந்த பின் தமிழகத்தில் சிறுதெய்வ வழிபாடுகள் குறைந்துவிட்டன வெள்ளிக்கிழமை அம்மன் வழிபாடுகளை காட்டிலும் வியாழக்கிழமை சாய்பாபா கோவிலுக்கு செல்லும் பக்தர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது மன அமைதிக்காக மக்கள் தேடி செல்லும் கோவில்கள் சமீபத்தில் அதிகம் வணிக ரீதியாக மாறியுள்ளது கவனிக்கத்தக்கது